un naming significativo per un veicolo quasi unico nella sua categoria. Partiamo da quello del brand, Postel, un nome che ricopre una posizione di primaria importanza nel segmento dei veicoli furgonati, complice la sua specializzazione da oltre 30 anni nella produzione di mezzi appartenenti a tale tipologia. D'effetto anche l'appellativo che identifica il modello, Roadstar, che, tradotto, significa stella della strada. Ecco che dall'unione di queste due denominazioni nasce uno dei modelli più particolari oggi presenti nella nutrita offerta del produttore tedesco, il Purcell Roadstar 640DK. Lungo 636 cm e alto 261, l'innovativo Roadstar 640DK è pronto a soddisfare le esigenze dell'equipaggio di coppia che, anche in un van, ricerca tutta la comodità di una vera e propria zona servizi studiata in maniera intelligente e razionale, che anticipa poi la camera da letto posteriore dove trova posto l'intramontabile matrimoniale trasversale. Una soluzione ideale dunque per coloro che vorrebbero in parte ritrovare anche nelle volumetrie di un furgonato un comfort di bordo che si avvicina a quello di un semintegrale compatto. Due sono le basi meccaniche disponibili, quella del Citroen Jumper oppure il sempre ricercato Fiat Ducato che equipaggia anche il veicolo oggetto della prova. Basica è la dotazione offerta di serie dal produttore tedesco, proponendo però a un prezzo vantaggioso un pacchetto denominato All-In che include equipaggiamenti come climatizzatore manuale in cabina, airbag passeggero, specchietti retrovisori elettrici riscaldabili e molto altro. La carrozzeria esterna sfrutta ovviamente i lamierati originali della meccanica di base. Per quanto concerne invece la coibentazione, Purcell prevede un pavimento isolato con RTM ad alta densità e un sistema di pannelli isolanti flessibili realizzati in schiuma di politilene dedicati alle pareti. Elementi questi utilizzati anche per l'isolamento del tetto, abbinati poi a pannelli in Styrodur. La scocca si completa poi con sei finestre apribili a compasso marchiate poliplastic, ma sostituibili in opzione come sul veicolo in prova con le più eleganti Dometic Sides S7 a filo carrozzeria e dotate di telaio in alluminio, mentre l'accesso al veicolo può contare sulla classica porta scorrevole laterale originale del Van Ducato e proposta di sede con chiusura servo assistita e gradino estraibile elettricamente, mentre in opzione è possibile richiedere anche l'utile zanzariera scorrevole. Le due porte a battente posteriori consentono invece l'accesso al capiente vano di carico ricavato di sotto del letto di coda, provvisto di gancia a pavimento per il fissaggio delle attrezzature stivate. Un ambiente piuttosto versatile grazie alla possibilità all'occorrenza di sollevare la rete del letto per sfruttare un'altezza utile maggiore del vano. Sempre in questa zona trova posto anche parte dell'impiantistica di bordo, come il vano destinato ad ospitare le due bombole del gas da 10 kg provvisto di regolatore di pressione standard e ganci fermabombola, l'unità dedicata al riscaldamento e alla produzione dell'acqua calda sanitaria Truma Combi da 4 kW alimentata a gas, comandata dal moderno pannello digitale Truma CP Plus e il serbatoio dell'acqua potabile da 100 litri, coadiuvato poi da uno di recupero da 92 litri collocato come di consueto esternamente sotto pianale ma non coibentato di serie. L'intera parte posteriore dell'abitacolo è inoltre organizzata per ospitare la camera da letto, formata da un matrimoniale trasversale provvisto di piano corretta doghe, caratterizzato da dimensioni superiori alla media per la sua categoria e provvisto di accesso facilitato grazie alla presenza di una sorta di gradino inserito nella paratia che separa il gavone dall'abitacolo stesso. Ben areata grazie alla presenza di tre finestre apribili, una laterale e due inserite come di consueto nei portelloni di coda e uno blu a tetto da 40x40 cm, la camera si completa con la presenza di pensili che ne definiscono il perimetro superiore e i classici faretti da lettura. Ad anticipare il letto di coda, ecco il vero elemento distintivo dell'allestimento del particolare Road Cruiser 640DK, la toilette. Suddivisa in due locali completamente indipendenti, è formata da un box doccia separato collocato lungo la fiancata destra, provvisto di piatto con doppia piletta di scarico, erogatore dedicato e un'asta che può fungere da pratico appendiabiti, e un vano bagno arredato in legno, dove sono collocati il particolare mobile lavabo, il VC Tetford dotato di tazza orientabile e cassetta esterna estraibile e i vani pensati per lo stivaggio. 
Ogni singolo ambiente è poi servito da una porta battente, così da essere utilizzate per andare a chiudere l'area posteriore del veicolo, o quella anteriore, o ancora entrambe, rendendo di fatto altamente versatile il loro utilizzo e creando dunque una inusuale maxi area bagno doccia che può fungere anche da comoda dressing room. L'aerazione di tale zona è poi affidata a un oblò a tetto da 40x40 cm collocato nel corridoio centrale e a una finestra apribile a compasso a servizio del locale bagno. Ampia, ariosa, conviviale e contraddistinta da un tocco di modernità dato dalle tonalità chiare della variante d'arredo Elegance, la zona giorno è dominata dalla presenza di una confortevole semidinetta integrata con la cabina di guida grazie a sedili girevoli e servita da un tavolo ancorato a parete dotato di prolunga ruotabile. Di fronte al soggiorno, collocato a sbalzo sul portellone laterale, il blocco cucina è caratterizzato da uno sviluppo trapezoidale e beneficia dalla presenza di un fornello a due fuochi dotati di accensione piezo elettrica e un lavello rettangolare realizzato in acciaio inox e servito da un miscelatore monocomando, entrambi provvisti di copertura in cristallo temperato. Il compito di fungere da piano di lavoro è invece affidato a una mensola laterale a ribalta, mentre lo stivaggio si suddivide tra un pensile superiore e tre capienti cassetti ricavati nella parte bassa del mobile. Sul lato opposto, alle spalle del living, trova invece posto la colonna dove sono inseriti il frigorifero Tetford a compressore da 90 litri e il piccolo armadio guardaroba. Le possibilità di stivaggio nella zona anteriore si completano poi con un pensile collocato sopra la dinette, il classico vano ricavato nel padiglione sopra la cabina di guida, la cassa panca utilizzabile del divano fronte marcia e una piccola botola ricavata a pavimento al di sotto del tavolo. L'aerazione e la luce naturale sono poi qui ampiamente garantite dalle due finestre simmetriche apribili a compasso e dallo blò panoramico midi echi. Infine, sotto i sedili della cabina trovano posto alcune componenti dell'impianto elettrico, come la centralina carica batterie marchiata Shout e la batteria dedicata ai servizi, mentre il pannello di comando delle principali utenze è collocato al di sopra del portellone d'ingresso.